असलमकुम आशा कर सबा भलो आ सवार जो बांगला चैनल पक्ष आज जो विषय आलोचना करब से हे बांगलेश इतिहास और संस्कृतर द्वित अध्याय बांगाल इतिहास और संस्कृतर सप्तम परिच्छेद प्रागैतिहासिक अनुष्ठान तो प्रागैतिहासिक अनुष्ठान मध्य हमें जो विषयगुल आलोचना करब से हे प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक अनुष्ठान जो पटभूमि से पटभूमि के आलोचना करब प्रागैतिहासिक अनुष्ठान टोटेम अनुष्ठान अंत्येष्टिक्रिया कृषि भित्तिक अनुष्ठान बृष्टि नामान अनुष्ठान फसल राजा फसल रानी निर्वाचित कर अनुष्ठान बसंतकालीन अनुष्ठान फसल लागान अनुष्ठान नवान्न अनुष्ठान और बलिदान अनुष्ठान नामगुल सरणी अपना बुझते पर एगुलर साथे अपनारा मोटे परिचित नन एर कारण हे विषय प्रागैतिहासिक अनुष्ठान अर्थात प्रागैतिहासिक बोलते हमें कि बुझी प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक बोलते हमें जो बुझे से बांगाल जो इतिहास ये बांगाल इतिहास आगे कहनी अर्थात बांगाल इतिहास जे जेखान रचना होना पर्त आविष्कार करते पे तरह आगे जे विभिन्न अनुष्ठान बांगल् से अनुष्ठान लिए आजकल विषय तो पटभूमिका देखते पाई प्रागैतिहासिक अनुष्ठान सम्पर्क जानते गैतिहासिक जुग सम्पर् धारणा लाभ कर अत्यावश्यक प्रागैतिहासिक जुग धरा है मूलत पृथ्वी मानव बसति स्थापन थे और शेष आज थे प्राय सत हज़ार बचर आग पर्त आओ परिष्कार बला जाए एके बारे प्राचीनकाल शुरू कर ख्रीटर जन्मे पाँच हजार बचर पूर्वे जख मानुष प्रथम लिखन पद्धति आविष्कार और नगर भित्तिक सभ्यतार गोड़ापत्तन घटाते पे ओई समयकाल के इतिहास प्रागैतिहासिक कल बला है तो हमें बुझल प्रागैतिहासिक कल जो हे एके बारे प्राचीनकाल 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 शुरू हो गए जानी ना तब एके बारे प्राचीनकाल बोलते बुझे जो ख्रीटर जन्मे जे पाँच हजार बचर पूर्वे अर्थात ख्रीटर जन्मे जे पाँच हजार बचर पूर्वे तर आगे कहनी कि हमें प्राचीनकाल हिसाब धरे नहीं तो तर आगे कल के प्राचीनकाल हिसाब से बोली कम तो समय तो जीतु ख्रीटर जन्मे पाँच हजार बचर थे गणना शुरू कर गणना शुरू करो ओई समय पूर्वे मान ओ समय अर्थात ख्रीटर जन्मे पाँच हजार बचर आगे पाँच हजार बचर आगे जे विभिन्न अनुष्ठानगुल विभिन्न संस्कृति छोड़े बांगल् जनबस से समस्त अनुष्ठान लिए आज की आलोचनार विषय तो प्रागैतिहासिक अनुष्ठान अनुष्ठान दिन को लिखित विवरण पाव जाए ना कारण ओ जुगे लिखन पद्धति आविष्कृत है निर्भर करते हुए जीवाश्म गुहाचित्र हथियार और ओ जुगे मानुषर व्यवहार जो विभिन्न द्रव्यदिर ऊपर तो प्रागैतिहासिक जुगे अनुष्ठान परिचय सन्धान दृष्टि दीते हैं पाथर जुगे दिखे पाथर जुगे अब तीन स्तर पाव जाए एक हे पुरो पोलिओ जुग मध्यपोलिओ जुग और नवपोलिओ जुग तो एके बारे बनदशा अतिक्रांत पर मानुष पाथर जुगे प्रवेश करो प्रागैतिहासिक जुगे प्रथम स्तर हल पुरोपोलिओ जुग ए जुगे व्यवहित तो पाथर हथियारगल स्थूल अमसृण और अमार्जित तो, पुरोपोलिओ जुग दीर्घस्थायी छो ए जुगे मानुषर व्यवहित तो द्रव्यदी जीवाश्म विश्लेषण कर युगे समयकाल पंचाश हजार बचर थे शुरू कर पंद्रह हजार बचर पर स्थायी छो धरे ना जाए हे पुरोदलियों जुगे अवसान पर प्राय दस हजार बचर पूर्वे बरफ जुगे अवसान है तो बरफ जुगे अवसान पर मध्यपोलिओ जुगे सूत्रपात है एक कथा पुरोपोलिओ और नवपोलिओ जुगे मध्यवर्ती जुग ही हे मध्यपोलिओ जुग ए जुगे कतगुल वैशिष्ट लक्ष्य करा जाए जेब मानुष हाड़पुर दिए माँ धरा शिखे गुहए बसबाज कर मृतर सत्कार करो नवपोलिओ जुगे मानव सभ्यतार भीत अत्यंत मजबूत हो जुगे मानुषर बेचे थार अवलम्बन छो पाथर तो ए जुगे पाथर मान ए जुगे मानुष पाथर के नतून भावे करायत् कर द्वारा उन्नत मसृण और धारालो अस्त्र तैरी कर कृषिकाज सह नाना भावे पाथर व्यवहार कर मानुष ये हे पटभूमिका सम्पर्क जानल एन प्रागैतिहासिक अनुष्ठान सम्पर्के 
আলোচনা করব তার মধ্যে একটি টোটেম অনুষ্ঠান নামে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে যে টোটেম অনুষ্ঠান কি টোটেম অনুষ্ঠান শিকারের সাথে সম্পর্কিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্যায়ে মানুষ ছোট ছোট পশু শিকার করলেও পর্যায়ক্রমে হাতিয়ারের উন্নতির ফলে এ যুগের মানুষ বড় বড় পশু শিকার করতে শুরু করে তো পাথরের উন্নত হাতিয়ার ব্যবহারের পাশাপাশি ফাঁদ পেতে বলগা হরিণ বাইসন হাতি প্রভৃতি প্রাণী শিকার করার কৌশল তারা আয়ত্ত করেছে তো তাছাড়া অনেক সময় বিশাল গর্ত করে তাতে কাঠের শুল পুঁতে রাখত এবং গর্তের মুখ হালকা ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখত বন্য পশুরা ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গর্তে পড়ে মারা যেত প্রথমে সব গোত্র সকল প্রকার প্রাণী শিকার করলেও পরে তারা শিকারের ধরন পাল্টায় পশু শিকার করার ক্ষেত্রে তারা আনন্দ ফুর্তি করত বিশেষ করে পুরো পলিও মানুষের খুবই প্রিয় ছিল টোটে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে ক্লানেল সকল শিকারী দল বেঁধে শিকারী দল বেঁধে নৃত্য পরিবেশন করত এবং গান গাইত এই অনুষ্ঠানে তারা পশুর মতো সেজে পশুর মতো ভাবভঙ্গি ও আচরণ করত তাছাড়া তারা শিকারীর কৌশল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত প্রধানত শিকারী পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিকারকে কেন্দ্র করেই প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষেরা এসব বিনোদনের আয়োজন করত এই অনুষ্ঠানে তারা নেচে গিয়ে প্রার্থনা করত যাতে শিকারী পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিকারী পশুরা বেশি করে তাদের হাতে মারা পড়ে এ হচ্ছে টোটে অনুষ্ঠান আরেকটি হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষেরা মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সৎকার করত কেউ মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহটি যেখানে সেখানে ফেলে রাখত না বা ভাসিয়ে দিত না কিংবা নদীতে বা সমুদ্রে এটাকে ছেড়ে ফেলে দিত না তো মৃতদেহটিকে তারা যথাযথভাবে সৎকার করত মৃতদেহকে তারা সমাধিস্থ করত তবে একালের মতো মৃতদেহটিকে মাটির ওপরের চাপ হতে রক্ষা করার জন্য বাঁশ কিংবা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করত কি না জানা যায় না প্রাগৈতিহাসিক কালের সামাজিক রীতি অনুসারে তারা মৃতদেহে লাল রং লাগাত এবং সমাধির ওপর ছড়িয়ে দিত রঙিন মাটি তো অন্ত্যষ্টি অন্ত্যষ্টিক্রিয়া হতো আনুষ্ঠানিকভাবে তবে তারা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও স্বাস্থ্য নীতি পালনের জন্য মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখত না অনুমান করা হয় পচা গলা মৃতদেহের দুর্গন্ধ ও বিভৎস স্বরূপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৃতের সৎকার করা হতো তো আরেকটি হচ্ছে কৃষি ভিত্তিক অনুষ্ঠান তো প্রাগৈতিহাসিক কালের শেষ ধাপে নবপলীয় যুগে মানুষ কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে কৃষিকে কেন্দ্র করে প্রাগৈতিহাসিক কালে উদযাপন করা হতো নানা অনুষ্ঠান এ যুগে পুরুষরা শিকার করতে চলে যেত দূরবর্তী স্থানে তখন মেয়েরা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ফলমূল ও নানা প্রকারের ঘাসের বীজ সংগ্রহ করে আনত খাওয়ার পর ফলের বীচি মেয়েরা তাদের আস্তানার কাছেই রেখে দিত কিছুদিন পর দেখা যেত ওই ফেলে দেওয়া বীচি থেকে বা বীজ থেকে গাছ হয়েছে এবং ওই গাছে তারা যে ফল খেয়েছিল ঠিক অনুরূপ ফল ধরেছে এছাড়া আস্তানার পাশাপাশি ঘাসের বীজ পড়লে সেখান থেকে নতুন ঘাসের জন্ম হতো এভাবে নবপলীয় যুগে নারীরা প্রথম বীজ বপন করে বুনো ঘাসের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তো বলা বাহুল্য সেদিনে সে ঘাসগুলোই ক্রমবিবর্তিত হয়ে আজকের জব গম প্রভৃতি ফসলে পরিণত হয়েছে তাছাড়া নারীরা পাথরের তৈরি কোদালের মতো হাতিয়ার বড় পশুর শিং চোখা লাঠি ইত্যাদি দিয়ে মাটি আলগা করে বুনো ঘাস গম বার্লি ও অন্যান্য ফলের বীজ রোপ রোপণ করত এরপর কৃষি কাজকে সহজ করার জন্য মানুষ পাথরের কুঠার দ্বারা গাছ কেটে লাঙলের মতো হাতিয়ার তৈরি করা শেখে এবং পরবর্তীকালে কাঠের লাঙলের সাথে পাথরের ফলা বেঁধে চাষকে আরও সহজ করে তো প্রাগৈতিহাসিক কালে কৃষিভিত্তিক নানা অনুপ্রকার অনুষ্ঠানের সূচনা হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বৃষ্টি নামানোর অনুষ্ঠান তো কৃষির সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক নিবিড় কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগেই নয় এ যুগেও দেখা যায় বৃষ্টির ওপর কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল সেজন্য প্রচণ্ড খরায় যখন চারদিক খাঁ খাঁ করে মাটি ফেটে চৌচির হয় তখন সবাই বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনা করে ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়া কাটে আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে এছাড়া ব্যাঙের বিয়ে বদনা বিয়ে অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক কালেও এই বৃষ্টি নামানোর জন্য জাদুকর ও ওঝারা আয়োজন করত বৃষ্টি নামানোর অনুষ্ঠানের তো বৃষ্টি নামানোর জন্য তারা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচত গান গাইত এবং নানা প্রকার আমোদ ফুর্তি করত এ অনুষ্ঠানে তারা নেচে গেয়ে প্রার্থনা করত বৃষ্টি নামক ফসল ফুলুক 
ফুল ফুটুক ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাক ইত্যাদি তো আরেকটি অনুষ্ঠান রয়েছে ফসল রাজা ও ফসল রানী নির্বাচিত করার অনুষ্ঠান প্রাগৈতিহাসিক কালে ফসল রাজা ও ফসল রানী নির্বাচিত করা অনুষ্ঠান ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ নবপলীয় যুগের মানুষেরা ফসলের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তারা ফসল রাজা ও ফসল রানী নির্বাচিত করত তো এ রাজা ও রানীকে ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হতো এই রাজা রানীর উদ্দেশ্যে তারা নেচে গিয়ে অনুষ্ঠান করত তারপর এরকমভাবে আরও বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান রয়েছে তো সর্বশেষ আমরা পাই বসন্তকালীন অনুষ্ঠান অর্থাৎ বসন্তকালের যে তারা অনুষ্ঠান করত হ্যাঁ এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে কিন্তু ঠিক কোন মাসকে বসন্ত ঋতু বলা হতো তার নিশ্চিত করে বলা কঠিন তবে ওই সময় বসন্তকালীন অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হতো তো তারা নাচত গাইত এরকমভাবে উদযাপন করত আবার ফসল লাগানো অনুষ্ঠান তারা একসময় যখন ফসলকে তারা খুব ভালোভাবে উৎপাদন করতে শুরু করলো তখন তারা একটি এটিকে সামাজিকতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল তারা ফসল নির্দিষ্ট সময়ে সবাই ফসল লাগাতো এবং ওই সময় অনুষ্ঠান করে উদযাপন করে তারা ফসল লাগাতো আরেকটি হচ্ছে নবান্ন অনুষ্ঠান নবান্ন বলতে আমরা বুঝি যে সারা ফসল যে ফসল ফলল সেই ফসল ফলা ফল সেই ফসল কেটে যখন সে ফসলকে মারাই করে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় তখন তাকে নবান্ন অনুষ্ঠান বলে এই অনুষ্ঠানটি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছিল তখনও তারা এই ফসল কাটার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করত এবং তারা বিভিন্নভাবে এটাকে উদযাপন করত আরেকটা হচ্ছে বলিদানের অনুষ্ঠান তো বাঙালি জীবনের সাথে বলিদানের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে বেশি আছে তো যুগ যুগ ধরে মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বলিদানের রীতি চলে আসছে এক সময় বাংলায় নর বলিদানের প্রথা চালু ছিল দেবতা সন্তুষ্টির জন্য কিংবা মনের বাসনা পূরণের জন্য নরবলি দেওয়া হতো প্রাগৈতিহাসিক কালেও বলিদানের অনুষ্ঠান চালু ছিল বীজকে বপন করে অর্থাৎ হত্যা করে নতুন শস্য পাওয়া যেত এরকম দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ বলিদান প্রথার সূত্রপাত করে সাধারণত ফসল রাজা রানী বা তার প্রতিনিধিকে বলি দেওয়া হতো তবে উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে তারা নানা রকম পশু বলিদান করত তো এই হচ্ছে বাঙালির প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা জানলাম তো আমরা এর পরবর্তী ক্লাসে জানব হচ্ছে আরেকটি বলেছেত অর্থাৎ এই কোর্সের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অষ্টম পরিচ্ছেদ বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস এখানে আমরা পাবো ধর্ম দর্শন লোক শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রশিল্প নৃত্য গীত তো আমরা আশা করব যে আমরা প্রতিটা ক্লাসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনব তো যাই হোক আজকের ক্লাসে পর্যন্তই আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের আলোচনা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম